ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജോയ് പച്ചക്കലയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉദ്യാനങ്ങളെ വളരെയധികം മനോഹരമാക്കുന്ന മോടി കൂട്ടുന്ന ഒരുപാട് കലാപരമായ വസ്തുക്കളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉദ്യാനങ്ങൾക്ക് തിരകക്കുറിയായി മാറാവുന്ന മോസ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അതായത് പായൽ കുടങ്ങൾ മരതകപ്പട്ടണിഞ്ഞ് ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ കുടങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ മൺപാത്രങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പായൽ കൊണ്ടുള്ള പട്ടു പിടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് മോസാണ് പായൽ നമ്മുടെ പഴയ മതിലുകളിലും അതുപോലെ കല്ലോ കല്ല് കളുടെ പുറത്തും പാറയിലും ഒക്കെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥയിൽ മഴ സീസണിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പടർന്ന് പിടിച്ച് പച്ച പായൽ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പായൽ നമ്മളൊരു കത്തി കൊണ്ട് പതുക്കെ ചെത്തി ചെത്തി അടർത്തി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ അട പോലെ നമുക്ക് ഷീറ്റ് ഷീറ്റായിട്ട് കിട്ടും നല്ല വളരെ കട്ടിക്കൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് സമൃദ്ധിയായിട്ട് എവിടെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ അടർത്തി എടുക്കണം കളക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത മോസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൺകുടം പൊതിയുന്നത് നമുക്ക് ഈ മോസ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ കുടം മൺപാത്രങ്ങൾ കുറേ കൂടി വലുതോ ചെറുതോ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ളതോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആവാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മണ്ണ് വെള്ളം നനച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് നല്ല ചുമന്ന മണ്ണായിരിക്കും നല്ലത് മൺപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള മണ്ണായാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയുള്ള മണ്ണ് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന മണ്ണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പൊതിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പായൽ പായൽ നമ്മൾ അടർത്തിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഈ പായൽ കുടങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഉദ്യാനങ്ങളിൽ യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു കലാപരമായ ഒരു സെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ മാറ്റ് അതീവ ഹൃദ്യമായി നമുക്ക് തോന്നും വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഈ ഒരു കല ജപ്പാൻകാരും വിയറ്റ്നാംകാരൊക്കെയാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആർക്കും പരിചയമില്ലാത്ത ഈ കല നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പായൽ കുടങ്ങളുടെ പണി തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ മൺകുടം വലുതായാലും ചെറുതായാലും ആദ്യം ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നനച്ച് കഴിഞ്ഞു നനച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കളിമണ്ണ് നല്ല പോലെ പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ പേസ്റ്റാക്കി കുഴയ്ക്കുക ഈ കുഴച്ച മണ്ണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മെഴുകി തേമ്പിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ കയ്യിലൊരു ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് കനത്തിലൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നല്ല മാർദ്ദവുമുള്ള പേസ്റ്റ് പോലുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കൈ കൊണ്ടൊരു ലെയറ് ഒരു പേപ്പർ കനത്തിലൊക്കെ വേണ്ടു പക്ഷെ ഇപ്പം ഇത് കുറച്ച് കനത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ മണ്ണ് വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിന് മാറ്റം വരാതെ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിനൊന്നും മാറ്റം വരാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മളൊന്നിങ്ങനെ വിരലുകൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് പരത്തി ആ ഷേപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആക്കി നമ്മൾ മണ്ണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പൊത്തുമ്പോൾ വാരി തേക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ്ലെസ് ആവും കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കോടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും അതൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ ഈ മണ്ണ് 
പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ച് പരത്തി മണ്ണില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് അമർത്തി തള്ളി നീക്കി ഇങ്ങനെ ആ കുടത്തിൻ്റെ ആ പഴയ ഷേപ്പ് നിലനിർത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് സംഗതി വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കലയാണത് വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ളൊരു കലയാണ് വിദേശങ്ങളിൽ നമ്മളിതൊന്നും കണ്ടിട്ടും പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രം അടിഭാഗത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അധികം മണ്ണ് പുരട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഒരുവിധം കവർ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ പായല് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ അടിയിൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വട്ടം നമുക്ക് മണ്ണ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് മണ്ണ് തേക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ണ് പൊതിയുന്ന പണി പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിങ്ങനെ ഇതുപോലെ അമർത്തി ഒന്ന് ഷേപ്പും ഭംഗിയൊക്കെ ആക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ പായൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കണം ഇനി നമുക്ക് പായൽ പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പണിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്തായി നമുക്ക് പായൽ പിടിപ്പിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ എഡ്ജ് വക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നിന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഇത് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കര പോലെ ഒരു പെയിൻറ്റ് വൈറ്റോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും കളർ പെയിൻറ്റൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പായൽ കുടങ്ങൾ കുറേ കൂടെ മനോഹരമാകും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പായൽ പിടിപ്പിക്കാം നമ്മൾ മതിലിൽ നിന്ന് കല്ലിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ധാരാളം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പൂപ്പിൽ നമ്മളെ കേരളീയരെ ആരും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഇത് സമൃദ്ധിയായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ മൺസൂൺ കാലം നമ്മുടെ കേരളം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സീസണിൽ ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ട് അടർത്തിയെടുത്ത മതിലിൽ നിന്നൊക്കെ അടർത്തിയെടുത്ത ഈ പൂപ്പൽ ഈ കല് ഈ പായൽ നമുക്ക് ഈ കുടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് സ്പോഞ്ച് പോലെയുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഒരു കഷ്ണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് എടുത്തത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാറ്റേണിന് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പീസുകൾ തന്നെയായി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഏത് പീസും എടുത്ത് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ആ ജോയിൻറ്റുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകും കാരണം ഇത് സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ചേർന്നിരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പീസിനോട് ചേർന്ന് അതിൻ്റെ ജോയിൻസ് ഒന്നും അറിയാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം ഈ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസ് ഓരോ പീസ് എടുത്ത് നമ്മൾ പതിച്ചു വയ്ക്കണം നല്ല പോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിരലുകൊണ്ട് അമർത്തി അമർത്തി പതിച്ചു കൊടുക്കുക ഓരോ പീസും ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അടുത്ത പീസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജോയിൻ്റെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനേ കഴിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് തള്ളി ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ അടഞ്ഞു പോകും വീണ്ടും ചെറിയ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് മണ്ണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊച്ചു കൊച്ചു പീസുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് അടച്ചെടുക്കാം എന്താ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ പീസുകളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ ലാൻഡ് മോസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക ലാൻഡ് മോസ് ലാൻഡ് മോസ് കൊച്ചു കൊച്ചു സൂക്ഷ്മ സസ്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത് സൂക്ഷ്മ സസ്യങ്ങളാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കിത് ഓരോന്നും 
ഓരോ കൊച്ചു 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 ചെടികളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ സമൃദ്ധിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല കലകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഈ മോസ് വെച്ച് വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം കലകളുണ്ട് ഈ മോസ് ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് അത് ചുമരിൽ തൂക്കിയിടുന്നവരുണ്ട് കേരളത്തിലെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മൺസൂൺ സീസൺ കഴിഞ്ഞ് നല്ല ചൂട് കാലം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പായൽ നിൽക്കില്ല നല്ല മോയ്സ്ചർ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇത് നിൽക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് തണലില് നല്ല കൂളിംഗ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൂട് കാലത്തും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പായൽ ഇതിൻ്റെ ഈ നിറം മങ്ങാതെ ഉണങ്ങിപ്പോകാതെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ കുറച്ച് ശ്രമിക്കണമെന്ന് മാത്രം അതല്ല ഇനി അതിനൊന്നും പറ്റാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മളുടെ ഈ മൺസൂൺ സീസൺ കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഉണങ്ങി പോകുകയാണെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അടുത്ത മൺസൂൺ സീസൺ വരെ അതാണ് ഉണങ്ങിയിരുന്നാലും അടുത്ത മൺസൂണിൽ ആ മഴവെള്ളമൊക്കെ വീണ് തണുത്ത് അന്തരീക്ഷം കുളിർമയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ പായലൊക്കെ വീണ്ടും ഇതുപോലെ പച്ച അണിഞ്ഞ് ജീവനുള്ളതായി മാറും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഈ മോസിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഈ മോസ് പോട്ട് പായൽ കുടം നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരില്ല ഇത് ഉണങ്ങിയാലും നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം അടുത്ത വർഷം മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒരു നാല് മഴ കൊള്ളുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ വീണ്ടും പച്ചപ്പ് അറന്ന് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പച്ച നിറത്തിൽ ജീവനുള്ള ചെടികളായി മാറും ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെ ഒരു പച്ച കാർപ്പറ്റ് പോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് ഫീൽ ചെയ്യും ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സസ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യാന പ്രേമികൾക്ക് ഇത്തരം കലകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഓരോ പീസും വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ അമർത്തി ആ മണ്ണിൽ പതിച്ച് ചേർക്കുക ഒന്നും പൊഴിഞ്ഞു പോകാത്ത വിധത്തിൽ എല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എല്ലാ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വീണ്ടും വെച്ച് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മോസ് കുടങ്ങൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് മോസ് നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഈ ടേബിളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ വർക്കും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് ചെറിയ അന്യ കളകളുണ്ടാവും മറ്റുള്ള പുല്ലുകൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് സിസർ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പായലിനെ മാത്രം നിർത്തുക പായലിൻ്റെ കട്ടകൾ നമ്മൾ അടർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റ് പുല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ അനാവശ്യമായിട്ട് അവിടേക്കും ഇവിടേക്കൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വല്ലതും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ അത് ഭംഗിയാവും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ മോസ് പൊതിഞ്ഞ് പൂർത്തിയായ കുടങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കുപ്പിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും നനവും ഈർപ്പവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെടി സൂക്ഷ്മമായ സസ്യങ്ങളാണ് ഈ പായൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണങ്ങിപ്പോയാൽ ഇതിൻ്റെ പീസ് പീസായിട്ട് അടർന്ന് താഴെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞ മണ്ണിലും ഈർപ്പം വേണം ഈ ചെടികൾക്കും ഈർപ്പം വേണം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴൊരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നിലനിർത്തണം അങ്ങനെയുള്ളടുത്തെ മോസ് ജീവിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും കരിഞ്ഞു പോയാലും മഴക്കാലത്ത് കിളുത്ത് വരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതൊരു സത്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്നും ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മോയ്സ്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഈർപ്പം വേണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പണി നമ്മൾ ഈ കുടത്തിനകത്ത് നിറയെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ കുടങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോസ് വളർത്തുകയും ചെയ്യാം അത് കുടങ്ങളുടെ പുറത്താകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ കുടങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൺപാത്രങ്ങളായതുകൊണ്ട് മൺപാത്രങ്ങളിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് മൺപാത്രങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ മോസിന് ഈർപ്പം കിട്ടും
സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മോസന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച മണ്ണ് ഒന്ന് സെറ്റാകുന്നത് വരെ പ്രത്യേകം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ധാരാളം വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണ്ണ് കുതിർന്ന് കട്ടക്കട്ടായിട്ട് അടർന്ന് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരാത്ത വിധത്തിൽ വെള്ളം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നനവ് മാത്രം നിലനിർത്താവുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്പ്രേ കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിറയെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം മൺപാത്രം ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ചൂടുകാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അത് പറ്റിപ്പോവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഖനിഭവിച്ച് പുറത്തേക്ക് കനിഞ്ഞ് കനിഞ്ഞ് വരും ആ ഈർപ്പം കൊണ്ട് ഈ മോസ് നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അധികം സ്പ്രേയുടെ ആവശ്യം വരില്ല വെള്ളം നിറച്ച് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സ്പ്രേ കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കണം ഇതിനെന്തെങ്കിലും വാട്ട ഓണക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവിൻ്റെ പോരായുകയാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ചൂട് ഒട്ടും സഹിക്കുന്നതല്ല ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത ഈ പാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉദ്യാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടാത്ത ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഇത്തിരി തണലൊക്കെ ഉള്ള ഇടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഉദ്യാനങ്ങളിൽ കുറച്ച് കൽക്കൂമ്പാരങ്ങളോ പാറകളോ ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് സൈറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെയൊക്കെ നമുക്കിത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് പാത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാത്രങ്ങൾ കൂട്ടമായിട്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം വലിയ പാത്രങ്ങളും ചെറിയ പാത്രങ്ങളും മിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളാകരുത് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തത് ഇതിൻ്റെ കുടുക്ക വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കുടം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഒരേ സമയം വലിപ്പമുള്ളതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു അല്പം വലുതാണ് കുറേ കൂടി വലിയ പാത്രങ്ങളിലായിരിക്കും കുറേ കൂടി ഭംഗി നമ്മുടെ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് പാത്രങ്ങളുടെ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ വയ്ക്കേണ്ട അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ് വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റ് നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ വെള്ളമല്ല ഞാൻ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഈ ഡൈഫൺ ബക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്ലാന്റാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡൈഫൺ ബക്കിയ ഞാൻ വെള്ളത്തിലല്ല വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനുള്ളിൽ മണ്ണും കമ്പോസ്റ്റും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചെടി എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും വളരും മാത്രമല്ല ഇത് ഇതിനൊരു ഭംഗിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൂടി ആകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കലാവിരുചി അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ എത്രയെങ്കിലും മോടി പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കണം നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ആ മോസ്പോട്ട് പായൽ കുടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും വീടുകളിൽ വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ലാതെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്ന ഈ വിദ്യ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു അധ്യായത്തിൽ നല്ല വിശേഷങ്ങളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ബായ്